Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Biz siz bilan yana biologiya fani darslarini davom ettiramiz. Bugun biz siz bilan hayvonlarning nafas olish organlar evolyutsiyasi mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Keling, o'tgan darsdagi mavzularimizni bir esga olaylik. Sizga quyidagi savollar bilan murojaat qilmoqchiman. Xordali hayvonlarda teri qanday qismlardan iborat? Javoblarimizni tekshirib olamiz. Demak, xordali hayvonlarda teri epidermis va derma qavatlaridan iborat. To'g'ri topdingiz. Ikkinchi savolimiz, tog'ayli baliqlar tanasining qaysi qismlari plakoid tangachalardan tuzilgan bo'ladi? Javoblarimizni tekshiramiz. Demak, tog'ayli baliqlarning butun tanasi og'iz bo'shlig'i va uning chilliq qavati plakoid tangachalardan tuzilgan bo'ladi. Bu savolga ham to'g'ri javob topdingiz. 3-chi savol. Qaysi hayvonlar guruhida epidermisning tashqi qavati mugizdan iborat tangachalar bilan qoplangan? Eslab ko'ring. Javobimizni tekshiramiz. Demak, sudralib yuruvchilarda epidermisning tashqi qavati mugizdan iborat tangachalar bilan qoplangan. Endi esa biz siz bilan bugun yangi mavzumizni boshlaymiz. Demak, nafas olish barcha tirik organizmlarning hayoti uchun muhim jarayon sanaladi. Tirik organizmlarning yashash muhiti anaerob, ya'ni kislorodsiz muhitda bo'lishi mumkin va aerob, ya'ni kislorodli muhitda bo'lishi mumkin. Evolyutsiya davomida dastlabki tirik organizmlar anaerob muhitda yashagan, ya'ni ular kislorodsiz muhitda yashashgan. Asta sekinlik bilan moddalar almashinuvining kislorodsiz parchalanish bosqichidagi kabi glikoliz va bijg'ish natijasida hosil bo'ladigan kam miqdordagi energiya hisobiga yashagan. Atmosferada kislorod miqdorining ortishi kislorod bilan nafas oluvchi organizmlarning paydo bo'lishiga olib keldi va kislorod bilan nafas olish hisobiga moddalarning oxirigacha parchalanishi va hosil bo'ladigan energiya miqdorining ortishi esa evolyutsiya jarayonining chuqurlashuviga, jadallashuviga olib keldi. Aziz o'quvchilar, bugun biz siz bilan sodda tuzilgan hayvonlardan to murakkab tuzilgan hayvonlargacha nafas olish organlarining taraqqiyotini o'rganib chiqamiz. Demak, bir hujayrali organizmlar va tuban tuzilgan ko'p hujayralilarda maxsus nafas olish organi bo'lmaydi. Masalan, yashil evglena, tufelka yoki ko'p hujayralilardan gidrolar tuzilishida oladigan bo'lsak, ular kislorodni butun tana yuzasi orqali difuziya yo'li orqali qabul qiladi. Keyinchalik esa nafas olish vazifasini suvda yashaydigan hayvonlarda jabralar, quruqlikda yashovchi hayvonlarda trahiya naylari va o'pkalar bajaradi. Suvda hamda quruqda yashovchilarda esa o'pkadan tashqari teri, qushlarda esa yana nafas olish vazifasini o'pkadan tashqari havo xaltalari ham nafas olishda ishtirok etadi. Organizmda kislorod tashish vazifasini maxsus oqsillar bajaradi. Tuban umurtqasizlarda bunday oqsillar plazmada joylashgan bo'lsa, yuksak umurtqasizlarda esa alohida hujayralarda joylashgan bo'ladi. Evolyutsiyada dastlabki nafas olish a'zosi ko'p tukli xalqali chivalchanglarda paydo bo'lgan. Bu yerda siz Nerida misolida ko'rib turibsiz, uning bosh qismidagi o'simtalari, ya'ni maxsus o'simtalari oziq moddalarni tutish va nafas olish vazifasini bajargan. Kam tukliklarda, mana qizil cho'lchang misolida ko'rib turibsiz va zuluklar esa 
butun tana yuzasi orqali nafas olgan. Dengizda yashaydigan mollyuskalar jabralari yordamida qorn oyoqli mollyuskalarning ayrim vakillari esa o'pkasi yordamida kislorodni qabul qilishadi. Bo'g'im oyoqlilardan qisqich paqasmonlarda nafas olish organlarini jabralar, hasharotlarda esa trakheyalar, o'rgim chaksimonlarda esa o'pka va trakheya naylari bajaradi. Xo'p, mayda qisqich paqasmonlarda maxsus nafas olish a'zosi bo'lmaydi. Bu yerda siz mayda qisqich paqasmonlardan dafna va siklopni ko'rib turibsiz. Ularda xitin qoplami juda ham yupqa bo'lib, nafas olish ularda tana yuzasi orqali amalga oshadi. Bosh skeletsizlarda xalqum devorining ikki yonida jabra yoriqlari joylashgan. Jabra yoriqlari esa jabra oldi bo'shlig'iga ochiladi va unga kirgan suv maxsus teshik orqali tashqariga chiqarib yuboriladi. Baliqlarga keladigan bo'lsak, ularda jabra yoriqlari devorda kapillar qon tomirlariga ega bo'lgan jabra yaproqlari paydo bo'ladi. Baliqlarda jabra yoriqlarining soni kamaygan bo'lsa-da, lekin nafas olish sathi kapillarlar to'riq hisobiga kengaygan bo'ladi. Panja qanotli baliqlarda oxirgi jabra yoylari orqa tomondan suzgich pufagi shakllanadi. Siz bu yerda baliqlarda jabra qilchalarini, jabra ravoqlarini va jabra yaproqlarini ko'rib turibsiz. Embriogeniz davrida yuzaga kelgan suzgich pufagi va xalqum orasidagi bog'lanish keyin ham saqlanib qoladi. Shuning uchun xalqumga tushgan havo hech qanday to'siqsiz suzgich pufagi o'tadi. Bunday xususiyat suzgich pufagini o'pkaga aylanishi uchun zamin bo'ladi. Evolyutsiya jarayonida nafas olish organi bo'lgan o'pka birinchi marta suvda hamda quruqlikda yashovchilarda paydo bo'lgan. Bularda faqat lichinkalik davrida nafas olish jabralar orqali sodir bo'lsa, voyaga yetgandan so'ng nafas olishi o'pka va teri orqali sodir bo'ladi. Ularning o'pkasi xaltasimon tuzilgan bo'lib, ularda to'siqlar va bronxlar bo'lmaydi. Ko'krak qafasi va diafragmasi bo'lmaganligi uchun ularda havo og'iz bo'shlig'idan o'pkaga o'tadi. O'pkalar tiqildoqdan boshlanadi. O'pkasi sodda bo'lganligi uchun nafas olish ularda ko'proq teri orqali sodir bo'ladi. Sudralib yuruvchilarga keladigan bo'lsak, sudralib yuruvchilarda nafas yo'llari tiqildoq, trakheya va bronxlar to'liq shakllangan. Ularning o'pkalari mayda, g'ovaksimon, ko'p sonli ichki katakchalarga ega va katta nafas olish yuzasiga ega. Lekin ularda bronxlar shoxlanmaydi. Nafas olish asosan qovurg'alar aro va qorin muskullarining qisqarishi hisobiga sodir bo'ladi. Qushlar sinfiga keladigan bo'lsak, ularning o'pkasi yaxshi rivojlangan. Ularning o'pkasida bronxlar tarmoqlanib, bronxiyalalar bilan tugaydi. Ular uchishga moslashganligi sababli o'pkasining kilamchi bronxlari oxirlari havo xaltachalarini hosil qiladi. Havo xaltachalari mushaklar orasiga, teri ostiga va suyak bo'shliqlariga yetib boradi. Uchish vaqtida bu xaltachalar havo bilan to'lib, tana vaznini yengillashtiradi. Havo xaltachalaridagi atmosfera havosi Nafas chiqarayotganda o'pkadan o'tib, qonni ikkinchi marta 
kislorod bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Qon ham nafas olganda ham chiqarganda kislorod bilan to'yinadi. Sut temizuvchilar sinfiga keladigan bo'lsak, ularning nafas yo'llari kiprikchali epiteliy bilan qoplangan. Ular ovqat hazm qilish sistemasidan to'liq ajralgan va faqat xalqim qismida kesishadi. Bronxlar ko'p marta tarmoqlanib, bronxiyalalar va alveolalar o'pka pufakchalari bilan tugaydi. Alveolalarning devori bir qavat epiteliydan iborat bo'lib, kapillerlar to'ri bilan o'ralgan. Ular hisobiga gaz almashinu satxi keyinga yadi. Havo burun bo'shlig'i, qildoq, kekirdak, bronxlar orqali ko'krak qafasida joylashgan o'pkaga boradi. Ko'krak bo'shlig'i qorin bo'shlig'idan diafragma orqali ajralib turadi. Ushbu diafragmada muskul to'qimasi yaxshi rivojlangan bo'lib, nafas olish harakatlarida juda muhim ahamiyat kasb etadi. Odamning embrional rivojlanishida nafas yo'li bilan hazm sistemasining boshlang'ich qismi uzvi bog'langan bo'ladi. Bola tug'ilganda nafas olish sistemasi to'liq rivojlanmagan bo'ladi. Nafas olish sistemasining takomillashuvi balog'at yoshiga yetgunga qadar davom etadi. Shunday qilib, umurtqalilarning nafas olish sistemasi ularning yashash muhitiga bog'liq holda rivojlanib, evolyutsiya davomida nafas yo'llari ixtisoslashgan, ya'ni qandaydir vazifani bajarishga moslashgan, nafas muskullari esa takomillashgan va ularda gaz almashinish satxi oshgan. Aziz o'quvchilar, bugungi darsimizda siz nafas olish organlarining taraqqiyotini o'rganish jarayonida sodda organizmlardan to yuksak tuzilgan hayvonlargacha nafas olish organlarining murakkab tuzilganligiga guvoh bo'ldingiz. Demak, darslikdagi mavzuni o'qib, atamalarni tahlil qiling. Darslikning 217 sahifasida berilgan topshiriqni bajarib, jadvalni to'ldiring. Demak, ushbu jadvalda sizga baliqlar sinfi, suvda va quruqda yashovchilar sinfi, sudralib yuruvchilar, qushlar va sut imzochilar sinfi vakillarining nafas olish sistemasining tuzilishini o'rganib, ushbu jadvalni to'ldirib keling. Shu bilan darsimiz nihoyasiga yetdi. Salomat bo'ling.